رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدير يا الله آدر نيرايا سادات قل پندي دنمار مؤمنين قل يواقل مؤمنات قل بديارت قل سورت قل ولكن سحي كانوا لا بدتي غلوم نركو غيانا الله هو يدلعم وان پرتا پتا عملائي نمبلنا قبول سيك مراغت ان شاء الله استيجل بهمان پتا سيد سوحيل سقاف تنگل برگل کنوريل ننم ابدأ يتي شريعة سمية قندل تطرد 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 ستلت من بيتل من إنغوت يتي شير أدهم نناي نغلو دو بعدو بريو نغل كو دو عاك نيدر تو ملكو الله هو أدهة تنوم نمو كو بدأ دو عاك نرتي تنن سيدة ورغلكم مدى الله سنة جماعة تنده نيدا قلكم Kum sahai gel kum sahgari gel kum Allahu salih ingal lagu doa ini cuitan bagiam nalgu mara gatay jiwi kun nakalam dirgai sum afiat dirin dah khidmat nula taufiq kum Allahu wardi pichi dar mara gatay logam muruke sertij poti walarti Nalai nuruti kundu bogo ganda wena anu Allahu jalla jaladu. Ah Allahu winnu allade. Wera arkum oru adhigarum karibum. Illam na anu. Naam visusi kena. Ella chiru karibul la wena. Ella arkum ella adhigaranggalum karibugalum nalgun na wena. Agasum, Bumium, Agasum, Galilum, Bumi Galilum, Uladum, Adina Purum, Kareim, Kadalum, Elam, Sutichi, Avagi, Luladinim Sutichi, Avagal Koke, Upper Pole, Avasimaya, Muru and Kairingalum, Chaitu, Name Potivalatuna, Rabul Alamina, Allah, Saru and Logatim Sutichi Potivalatuna Raja. Allah Vine Ariuga and the Dhanan Buddhiu Labanishan de Etu Maria Kadapar. Would I will as a single my single Murgangalum, Vanya Murgangalum, Jendukulum, Rejendukulum Elam Manshin Vendi, Sitika Patadan Halakalakum, Mafil Arvi Jamea. Bumi itu adalah lab, nengal kuandi, percik itu adalah. Semua samvitha orang orang um Allah manusia itu adalah cedih itu adalah. Aduh orang orang manusian, darah orang Malaysia orang le, pedic, kund, tinunu. Aduh tetan, ini, ini, orang orang parayu ni lah. Karena malaysia itu pada cedu manusia ni berdia. 
മനുഷ്യൻ കോഴി അറുക്കുന്നു അറുക്കപ്പെടാത്ത കോഴി അത് മുട്ടയിട്ടാൽ ആ മുട്ട കോഴിക്ക് കൊടുക്കാതെ മനുഷ്യൻ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യൻ തിന്നുന്നു മനുഷ്യൻ പശുവിന്റെ പാല് കറന്നെടുത്ത് മനുഷ്യൻ കുടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ലോകസഭാവായ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ ജീവികളും മനുഷ്യന് അധീനപ്പെടുന്നു ചെറിയ പൂച്ച മുതൽക്ക് ആന വരെ മനുഷ്യന്റെ അധീനതയിൽ അനുസരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും മനുഷ്യന് വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം വലിയ ആരോഗ്യവും ശക്തിയുമുള്ള ഒട്ടകങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സിംഹവും നരിയും പുലിയും എല്ലാം മനുഷ്യൻ അതിനെയൊക്കെ പോറ്റി വളർത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ആനയും മനുഷ്യനെ വളർത്തുന്നില്ല ഒരു സിംഹവും മനുഷ്യനെ അധീനപ്പെടുത്തി മനുഷ്യനെ കൂട്ടിലിട്ട് അങ്ങനെ പോറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യന് എല്ലാം അധീനപ്പെടുന്നു മനുഷ്യന് എല്ലാം ഉപകരിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളത് പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തിനു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്തിനു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാകാൻ വേണ്ടി അല്ല മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സസ്യങ്ങൾക്ക് വളമാകാൻ വേണ്ടി അല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ വസ്തുക്കളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാ അവനെ അറിയാനും അവനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവനെ ആരാധിക്കാനും അവനെ വണങ്ങാനുമുള്ള മാനസികാവസ്ഥ വിശേഷബുദ്ധി ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഒരു സ്വഭാവുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അവാഹുവിനെ അറിയുകയും അവന് വണങ്ങുകയും വേണം അവന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന് കണ്ണും കാതും കൈയും കാലും മനസ്സും ബ്രെയിനും ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും അവയവങ്ങളും എല്ലുകളും പല്ലുകളും തോലുകളും രോമങ്ങളും ചർമ്മങ്ങളും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള രാജാവായ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിനെ വണങ്ങുന്ന വകയിൽ എല്ലാം കൊടുത്ത് ആരോഗ്യവും ശരീരവും ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളും അതിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വായുവും എല്ലാം കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവായ അള്ളാ അവനെ വണങ്ങി അവനെ അനുസരിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന വകയിൽ ഈ മനുഷ്യന് ഒരു പ്രതിഫലത്തിനും അവകാശമില്ല കാരണം അവന്റേതായി അവൻ ഇവിടെ ഒന്നും സമർപ്പിക്കുന്നില്ല അവൻ സുജൂതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ സുജൂതി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും അള്ളാഹു പഠിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അതങ്ങനെ സുജൂതി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് അതിനുള്ള സമയം അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് ആ സുജു ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തതല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ കൈവശത്തിൽ സ്വന്തത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത രാജാവിനെ വണങ്ങിയ വകയിൽ ആ രാജാവിനെ അനുസരിച്ച വകയിൽ ആ രാജാവിന് ആരാധന ചെയ്തതിന്റെ വകയിലും 
ഒന്നിനും മനുഷ്യന് അവകാശമില്ല പക്ഷേ ആ രാജാവ് വലിയ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണ് ആ രാജാവിന്റെ സ്വഭാവം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ കഴിവും നൽകിയിട്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ചെയ്തിട്ട് അവനെ അനുസരിച്ചും വണങ്ങിയും ജീവിക്കുന്നവനെ വെറുതെ ആക്കൂല അവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അവന് സമ്മാനം കൊടുക്കും ആ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ പോലെ താൽക്കാലികമായ എന്തെങ്കിലും വിഷയം അല്ല മറിച്ച് അവൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ലോകം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കാലം അവിടെ ജലദോഷമില്ല അവിടെ കൊരയില്ല ചർമ്മരോഗമില്ല കാൻസർ ഇല്ല ട്യൂമർ ഇല്ല ഷുഗർ ഇല്ല പ്രഷർ ഇല്ല ഉരവേദന ഇല്ല കാൽമുട്ട് വേദന ഇല്ല അവിടെ ഒരു രോഗവും ഇല്ല ഒരു ഡോക്ടറും ആവശ്യമില്ല ഒരു മരുന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ചികിത്സയും ആവശ്യമില്ല ഒരു രോഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഒരു അനാരോഗ്യവും ബാധിക്കാത്ത ഒരു ലോകം ഒരിക്കലും വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കാത്ത ഒരു ലോകം യുവത്വത്തിൽ തന്നെ എന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് സന്തോഷകരമായ ഇണകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ പുരുഷന്മാർക്ക് ഭാര്യമാർ ആ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് ടെൻഷനില്ല അവിടെ പ്രളയം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അവിടെ മഴ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമില്ല അവിടെ ചൂടുകൊണ്ട് വീർത്തൊലിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല അവിടെ തണുത്ത് വിറച്ചു പോവുകയില്ല അവിടെ ഒരു ഭക്ഷണവും ചീത്തയാവുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല അവിടെ മനുഷ്യനെതിരാളിയില്ല ചീത്ത പറയുന്നവനില്ല കുറ്റം പറയുന്നവനില്ല നിന്ദിക്കുന്നവനില്ല അക്രമിക്കുന്നവനില്ല സന്തോഷം മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകം അത് ഒരു നൂറ് വർഷമല്ല നൂറ് കോടി വർഷമല്ല മറിച്ച് കോടി 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 പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നവരെ കോടി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാലം എന്നും സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ലോകം അവിടെ കാണാനുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം നയിച്ച തങ്ങളെ കാണാം കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെയും മുസലീങ്ങളെയും കാണാം സജ്ജനങ്ങളായി നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നും ചാടി വീഴാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച സാലിഹ്യങ്ങൾ ആരിഫ്യങ്ങളെ കാണാം അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാം അവിടെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം മക്കൾ സ്വന്തം ഭാര്യമാർ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെ കൂട്ടായി അവൻ വിശ്വസിച്ച അതേ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ച എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടാവും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഒരു മുതലാളിയെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു തൊഴിലാളി പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകുന്നത് പേടിക്കേണ്ടതില്ല വിസ ക്യാൻസൽ ആകുന്നത് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും പാസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടതില്ല യാതൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം തീരാത്ത കാലം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വല്ലാത്ത സമ്മാനം ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമല്ല ചുരുങ്ങിയ കാലം ക്ഷമയോടുകൂടി ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അവൻ കൽപ്പിച്ചതെടുത്ത് അവൻ വിരോധിച്ചതൊഴിച്ച് 
ആകെ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതം ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചാൽ ആ ജീവിതം ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ അവന് തീരാത്ത കാലം വലിയ സമ്മാനം അള്ളാഹു നൽകുന്നു അതേസമയം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ വണങ്ങാതെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെയും അള്ളാഹുവിനെ അവഗണിച്ചും ജീവിക്കുന്നവന് ശക്തമായ താക്കി കാലകാലം ഇന്ന് ഇവിടെ നീ നിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നീ കത്തിക്കുന്ന തീ ആ തീയിന്റെ എഴുപതിരട്ടി ചൂടുള്ള തീ ആ തീയിൽ തീരാത്ത കാലം അവസാനിക്കാത്ത കാലം ആ തീയിൽ തന്നെ സുമ്മലായ ജീവിതമെന്നോ മരണമെന്നോ പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആ നരകത്തിൽ വെച്ച് യാതന തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് അബാഹുവിന്റെ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അവരാണ് മുത്തക്കൈകൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഓടി വരണം വേഗം വരണം അത് സ്വർഗം തെയ്യാർ സ്വർഗം നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതല്ല സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത് മുത്തക്കൈങ്ങൾക്ക് തെയ്യാർ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗം ഇന്നും ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം പഠിക്കുന്ന കിതാബുകളിൽ കാണാം സ്വർഗവും നരകവും രണ്ടും പടക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് നരകം മറുഭാഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ പരമാവധി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്താൻ അള്ളാഹുവിനുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു വലിയ മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഇഷായിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാനസ്കാരത്തിലും പ്രത്യേകം ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് ആഴ്ചയിൽ അതിങ്ങനെ മനുഷ്യൻ കേൾക്കട്ടെ അതിനാണല്ലോ ആഴ്ചക്ക് അത് പാസാക്കിയത് അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ മഹോന്നതനായ റബ്ബ് നിന്റെ മഹോന്നതനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ പേരിനെ നീ പുകഴ്ത്തുക അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ പുകഴ്ത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി പറയലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്ന് പറയൽ സുന്നത ഓതുന്നവനും പറയൽ നല്ല പുണ്യമാണ് കേൾക്കുന്നവനും പറയൽ പുണ്യമാണ് എന്റെ ഉന്നതനായ റബ്ബിന്റെ പരിശുദ്ധതയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലൽ അപ്പോൾ അത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ നാം തസ്ബീഹായി ചൊല്ലുന്ന വിക്ര നിസ്കാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന വിക്ര അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുക അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള വിഷയമാണ് പുകഴ്ത്താത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയും ലോകത്തില്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ 
മനുഷ്യൻ കേൾക്കണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ വലത്തേറ്റവട്ടിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അത് കേൾപ്പിക്കണം ആ ബാങ്ക് കേൾപ്പിച്ച് അവൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ആ പേര് കേൾപ്പിക്കണം അവൻ അത് ചൊല്ലി മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ അവൻ ഡയറക്ട് കടക്കാൻ അള്ളാഹു തല വകുപ്പ് നൽകുന്നു അള്ളാഹു സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹ് അവന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആ പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ പ്രത്യേകം ഒരു ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പേരിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന് സുന്ദരമായ പവിത്രമായ വളരെ നല്ല പേരുകൾ ഉണ്ട് ആ പേര് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ പേര് വിളിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള പേരാണ് അള്ളാഹ് മറ്റൊന്നാണ് റഹ്മാൻ മറ്റൊന്നാണ് റഹീം റഹ്മാൻ റഹീം മറ്റൊന്നാണ് റബ്ബ് മറ്റൊന്നാണ് മലിക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധിയോടുകൂടി ബുദ്ധിയോടുകൂടി ത്രിബുലക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് മനുഷ്യനാവർത്തിച്ചു പറയണം ചുരുങ്ങിയത് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ നാമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലണം ആവർത്തിച്ച് പറയണം അതാണല്ലോ നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹോദനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല എല്ലാ ഹൈറും കൊടുക്കാൻ കാരണമാണ് സൂറത്തുൽ ഹസുർ അൽ ഹസർ സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രത്യേകം ഓതൽ സുന്നത്താണ് ആ ആയത്ത് എങ്ങനെ ഓതണം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പേരാണ് സമീ അതേ ആ സമീം കൂടി അവിടെ കൂട്ടുന്നു മറ്റൊരു പേരാണ് അള്ളാഹിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അലീം ആ രണ്ട് പേരും കൂട്ടിയിട്ട് പടച്ചവനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ആരിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മുടെ ശത്രു പിശാജാണ് ഷെയ്ഫാനാണ് അവനാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അവനാണ് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് ചാടിക്കുന്നത് അവനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആ ശത്രുവിൽ നിന്ന് പടച്ചവനോട് കാവൽ ചോദിക്കാണ് മൂന്ന് തവണ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അത് ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് പറ ഓതൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ആയത്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഹസറിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതൽ പ്രത്യേകം പുണ്യമാണ് അത് ഓതുന്നവന് വൈകുന്നേരം വരെ അത് കാവലാണ് അത് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ആയത്താണ് അത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓതൽ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ബിറുദുല്ല ത്വീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ ദിക്കറിന്റെ സമാഹാരം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതെന്താണത് ഹദീഫിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ച ഏതെല്ലാം ദിക്കറുകളുണ്ടോ അതിന്റെ ഏകദേശ ദിക്കറുകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു ഒരു ിക്രിന്റെ ഔറാദിന്റെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ബിർദുല്ല ത്വീഫ് ആ ബിർദുല്ല ത്വീഫ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് 
അതിൽ നമുക്കത് കാണാം അതുപോലെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ മിസ്കാത്തടക്കമുള്ള ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അബ്ബാഹുവിന്റെ പേരുകളുള്ള ആയത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓതുന്നതിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ കാണാം ഒരാള് രാവിലെ തന്നെ രാവിലെ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ ചൊല്ലിയാൽ ആ ചൊല്ലിയ മനുഷ്യന് പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് ഒരടിമയെ മോചിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് അതിന്റെ പുറമെ അവന് നൂറ് നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നൂറ് തിന്മകൾ അവന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് മാച്ച് കളയുകയാണ് അതിന്റെ പുറമെ രാവിലെ നൂറ് പ്രാവശ്യം എന്ന് ചൊല്ലിയവന് വൈകുന്നേരം വരെ സൈത്താരിൽ നിന്ന് പൊട്ടക്ഷനാണ് ദിക്കറിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയുന്നതിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ ശക്തി വല്ലാത്ത ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ദിക്കർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ കാക്കുന്നു അല്ലതി എങ്ങനെയുള്ള പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവാണ് അവന്റെ പേരോടുകൂടി ഇവിടെ ഒരു വസ്തുവിനും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മിനെ അള്ളാഹന്റെ പേരിനെ നേരിടാൻ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും കഴിയൂല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനും അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ആ പേരിനെ നേരിടാൻ കഴിയൂല അവന്റെ പേരോടുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കൂലി ഭൂമിയിലുള്ള ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കൂല ഉപരിമണ്ഡത്തിൽ എത്തിലെ ഏത് നക്ഷത്രങ്ങളോ ഏത് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ശകുനവും അതിന്റെ ഒരു ദോഷവും അതിന്റെ ഒരു ഭവിഷ്യത്തും അള്ളാഹന്റെ പേരോടുകൂടെ ഒന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ഫലിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ദുശക്തികളില്ല ഒരു പേരാണ് ഹൂ ഹൂ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പേരാണ് അതാണ് വഹുവ എന്ന് പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് വഹുവ അള്ളാഹു അവൻ എല്ലാം സ്വന്തം തന്നെ കേൾക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ കേൾക്കും പോലെയോ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കും പോലെയോ മറ്റൊരാൾ അള്ള കേൾപ്പിച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അള്ള അങ്ങനെയല്ല അവൻ സ്വന്തം തന്നെ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ് അവൻ സ്വന്തമായി തന്നെ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ലോകത്ത് ഏത് മലക്കിനെന്ത് വിവരമുണ്ടോ ഏത് നബിക്ക് ഏത് വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഏത് വലിയന് ഏത് വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഏത് ജിന്നിനോ ഇൻസിനോ ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനോ അല്ലാത്തവനോ എന്ത് വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അള്ള കൊടുക്കുന്ന വിവരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റിൽവ് എന്നത് നമ്മളെ പോലെ പഠിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതോ മറ്റൊരാൾ തരുന്നതോ അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് തുടക്കമില്ലാതെ അവനെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് പതിമായ ഇൽമാണ് ലോകത്ത് ഏത് മഹാന് എന്ത് ഇൽമ് കിട്ടിയാലും അത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിവരമുള്ള മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് വിവരമുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അല്ല കൊടുക്കുന്ന ഇൽമാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൽമാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 
നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അള്ള പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിവില്ല അള്ളാഹു തയാല അറിവ് കൊടുത്തതാണ് നബിതങ്ങൾക്കുള്ള മഹത്വം അള്ള കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്ന അറിവല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അറിവല്ലാതെ ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിക്കുമില്ല അള്ളാന്റെ അറിവ് അങ്ങനെ ഒരാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല സ്വന്തമായുള്ള അറിവാണ് സ്വന്തമായുള്ള കേൾവിയാണ് സ്വന്തമായുള്ള കാഴ്ചയാണ് സ്വന്തമായുള്ള കഴിവാണ് സ്വന്തമായുള്ളതാണ് അവൻ്റെതെല്ലാം സ്വന്തമാണ് ഹുവൽ വലി ആരിലേക്കും അവൻ ആവശ്യമില്ല ആരും അവൻ ആവശ്യമില്ലാതെ സമയം അള്ളാഹു സമത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് ഒന്നിലേക്കും ആശ്രയമില്ല ആരിലേക്കും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും സ്വന്തമായി ഐശ്വര്യമുള്ളവനാണ് അള്ളാ അവന്റെ പേരിൽ വല്ലാത്ത ശക്തിയാണ് അതാണ് ولا في السماء وهو السميع العليم രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലൽ സുന്നതാണ് ആദിക്കിർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് അള്ളാഹുന്റെ പേരിനെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മഹദറത്തുൽ ബദ്രിയ ഈ മഹദറത്തുൽ ബദ്രിയയിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് വിളിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കലാണ് യാ അള്ളാഹ് യാ അള്ളാഹു യാ റഹ്മാനു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ പേര് വിളിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിന്റെ കലിമത്തായ ചൊല്ലുകയാണ് ഇനിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ നന്മകളും കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല തടയുന്നവനില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു തേല മാത്രമാണ് ആര് മുഖേന നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് മരുന്ന് മുഖേന കിട്ടിയാലും ഡോക്ടർ മുഖേന കിട്ടിയാലും ഭരണാധികാരി മുഖേന കിട്ടിയാലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും ധനികൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും അതേ പണ്ഡിതൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും മലക്കുകൾ മുഖേന കിട്ടിയാലും ഔലിയാക്കളോ സാലിഹീങ്ങളോ അമ്പിയാക്കളോ ആര് മുഖേന എന്ത് കിട്ടിയാലും കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ ആ അള്ളാഹു തല നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി പലതിനെയും പലരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് തിന്മയുടെ നിമിത്തമായും പലരെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് കഅബ ഷരീഫ് നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് ഹജർ ഉള്ളസുവദ് നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് സഫാ മറുവ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് പള്ളികൾ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് മദ്രസകൾ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് ഖുർആൻ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് സലാത്ത് നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് ദിക്കുറു അങ്ങനെ നന്മക്കൊരുപാട് നിമിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിമിത്തങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹു തേല നന്മകൾ കൊടുക്കുന്നത് അവന്റെ ഒരു പതിവാണ് അള്ളാന്റെ പതിവാണ് അള്ളാഹു നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങൾ മുഖേന നന്മ കൊടുക്കുന്നു ആ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിമിത്തം ആരാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും നന്മ കൊടുക്കുന്ന നിമിത്തം സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യം അത് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല തങ്ങളാണ് ആ നബിതങ്ങൾ മുഖേന സർവ നന്മകളും ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നമാന കാസിമും ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ കാസിമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹുവാണ് ഉടമസ്ഥന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ സട്ടാവ് മാത്രമേ ഉടമസ്ഥനുള്ളൂ സട്ടാവായ അല്ല കൊടുക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഏറ്റവും വല്ലാതെ ആദരിച്ച് സ്നേഹിച്ച മഹാൻ മുഖേന കൊടുക്കുകയാണ് ആ മഹാനാണ് മുഖേന നന്മ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കടക്കണോ 
انا اولو من يحركو هلقل جنة سرقت اندى بطة کنن آجم اي پڑچ کلکی ولکان رنجي اندى جانا انا نبی مکیر يلا دا ورال کا سرقت کڑ کان گڑی لیا يلا ننبا يدا ين نمت بان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ننبا يدا نمت تنگل ما اي بند پڑ اندى دا ننبا گتا انو لا کارن مان Aduh kondo dengan Muhammad ini bersalah Allah, wali ibu sallam dan anggal mami bandar pada de, ur mumin aja manusia ni jiwa dia mila, aban balai re, badangi cium na karma mana naskarum, ette um prada na perta karma mana naskarum, an skara tilpolum, ah Muhammad ini bersalah Allah, wali ibu sallam dan anggal mami ati nurtam betulia. Indonesia Nebidanggal kara ada ni yang lah. Nebidanggal nebidanggal buli kena dum beri kena dum Allah kara ada ni yang nebid kara ada ni yang lah. Yedu pola manusia ni nan mai dah ni mitta mana bapa yum umma yum. Ah bapa yum umma yum beri bole internet ni kel sunnah tan. Agan internet ni nol ah internet ni kel arkul lah kara ada ni yang bapa ku ma ku lah kara ada ni yang lah. Adu Allah ibnu Allah arah dene ane, percaya ibu da bohuma ni kena bapa ni mumma ni mana, bapa yo mumma ibu rumpene tenal, ah ada ribu bapa ku mumma ku mana arah dene Allah ibnu ane, suhur tu kalle idu pole, Muhammad ini bismillahu alaihi wasallam, tanggale buli cia salam alaika yuhan nabiyo baranal, adu Allah ku jayu na arah dene ibu da baka mana, percaya ibu da nabi denggal arah dene kel unde. Adi boleh asyhadu Allah ilah ilah Allah bahannya Muhammad Rasulullah. Parayum boleh berde nabi denggal udah mahat tuh berkaya bi kelundi. Adi Allah bini arah adi neyan. Ini denggal ku galkano. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi denggal udah ini nabi udah kudumbatin deh ini perlu salat tuh beranam skara dulu. Nurbanda mana nabi denggal perlu la salat. Ah, salat itu jalan nanti nabi denggal abah humani kelan berce. Adum Allah kulla arah adanyaan. Aban deh habib ini abah humani kena di Allah kwin nulla arah adanyaan. Ini denggal ku galkano. Muslima ya manusia nengi jiwit cie mari cah pora. Ah, Muslima ya manusia n santana pravartanam nara tu nabe naganam. Aban matul nabe roda airi bul nabe naganam. Ini rabi la muta eli bingal ku jangan miskatu odi kudu tapo. Adeh, ah miskatu. Pertiga muradya yang dengi unde. Babu rahmati was sifat yang lalu khal. Sertigal ku karun nengi yuga warisalam gani ku gani dil parin nuradya ayam. Indonesia Anggla asalnya kuti gula telur itu, karena nam ceria makar od karunia menam, nuskeri kahdiruna al bapa ku bolum patwa saagun nadi beri permission gudu je dila isla. Apa balar pada ane perta dana ane karunia pravartanam, sefakatu elal khalku sitti gula od wal selium, peralum praya sepatu boger di budhi munti boger di na cinta beram. Anginnya karunia menam, ah karunia tiada pangam, Allah Maha Binulla Aradhanayaan. Bukan berita. Suhaili tanggal lebar, Suhaili tanggal bergerak. Nampu de sahsile kuar, Nuhlahu Akbar, Nuhlahu Akbar, Nuhlahu Akbar, Nuhlahu Akbar, Nuhlahu Akbar. Wallahu Alham. Allah itu nuli ni enkiu ada urta. Apa sahodar nari? Allah itu dinda kalpana ya ane, macam tu lebar ke karun ni macam ni ane. Adinda bagaiman naskaratil assalamu alaikum, waalaikumsalam. Salihin, semua sajian yang melukum samadhan ambil ane, Rabbinu itu parutnya untuk karun ni macam ni ane. Adinda parame, 
നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ഫർദ് തെർത്തീബ് അതിന്റെ നേരെ മുമ്പത്തെ ഫർദ് ഇങ്ങോട്ടും മാറി തിരിക്കുന്നത് നോക്കണ്ടേ എല്ലടി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദിൽ പതിമൂന്ന് സലാം വീട്ടല് എന്താ സലാം വീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കല്ലാന്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അതാരോടാ പറയുന്നത് അപ്പുറോ ഇപ്പുറൊക്കെ ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പറയുമ്പോ വലത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരോട് വലത്തുള്ള മോമിനീങ്ങളായ ജിന്നുകളോട് വലത്തുള്ള മലക്കുകളോട് ഇടത്ത് പറയുമ്പോ ഇടത്തുള്ള മലക്കുകളോട് ഇടത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരോട് ഈ ഇടത്തുള്ള മോമിനീങ്ങളായ ജിന്നുകളോട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ മലക്കുകളുണ്ട് ജിന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരോട് നമ്മൾ സലാം പറയാണ് എന്താ സമരാമിന്റെ അർത്ഥം അസലാം അലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എനിക്ക് മാത്രം സമാധാനം പോരാ എല്ലാ മുക്മിനീങ്ങൾക്കും സമാധാനം വേണം കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് ഈ ചിന്തയുള്ളവനെ മുസ്ലിമാകൂ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവരാകണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവരാകരുത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഓതിക്കൊടുത്ത മറ്റൊരു ഹരീഫ് പറയാണ് മൂന്ന് തവണ സത്യജീത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അവന്റെ അയൽവാസി അവനെ കൊണ്ടൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് അയൽവാസിയുടെ മനസ്സിൽ അവനെ കൊണ്ടൊരു ഭവിഷ്യത്തും സംഭവിക്കൂല എന്റെ അയൽവാസിയെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരൻ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നീ മൂമിനാവുള്ളൂ അയൽവാസി ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളാ നാൽപ്പത് വീട് അയൽവാസികളാ നാല് ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത് വീട് നാൽപ്പത് പേർക്കാർക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അവരെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസാർജിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മൂമിനാകുന്നത് എന്തൊരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്തൊരു ആശയമാണ് ഇസ്ലാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം സാന്തനം കാരുണ്യം അത് നിറച്ച് കളിയേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് എത്രയോ ഹരീസുകൾ തങ്ങളത് പറയണം എല്ലാരോടും കാരുണ്യം വേണം മറ്റൊരു ഹരീസ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഓതി കൊടുത്തത് ഐസബീ വൃതി അള്ളാഹന എടുക്കൽ യാചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ വന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് കൂടെ ഐസബീ വൃതി അള്ളാഹന എടുത്ത് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല ഒറ്റ കാരക്കണ്ട് ആ കാരക്ക കൊണ്ടുപോയി ആ സ്ത്രീ കൂടുത്തു ആ കാരക്ക ആ സ്ത്രീ രണ്ട് കഷ്ണമായി പിളർന്ന് ഒരു കഷ്ണം കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും മറ്റേ കഷ്ണം മറ്റേ പെൺകുട്ടിക്കും കൊടുത്തു ആ പെണ്ണ് ഭക്ഷിച്ചില്ല അവൾ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹുങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോ നബിതങ്ങളോട് ഐസബി അള്ളാഹന ആ സംഭവം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരിമാരെ പെൺകുട്ടികളോട് നല്ല കാരുണ്യം വേണം നബിസ്വല്ലാഹു ഇസ്ലാം തങ്ങൾ പറയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് വല്ലവർക്കും പരീക്ഷയുണ്ടായി പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടികളെ വല്ലവനും സംരക്ഷിച്ചാൽ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ കുന്ന ചിത്രം നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ മറയാണ് പെൺകുട്ടികൾ മറയാണ് പെൺകുട്ടികളെ പോറ്റി വളർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവലാണ് സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകം കാരുണ്യം വേണം അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ ചിലർ വിചാരിച്ചു എന്താ അറിയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കയറിക്കൂടാ എന്നൊരു നിയമം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലട്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കയറിക്കൂടാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫത്തുവിൽമയില്ല ഒരു കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും പള്ളി പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു കോടതിയിലും പോണ്ടിയില്ല പള്ളി പ്രവേശിച്ചൂടാത്തൊരു വർഗാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ല പിന്നെന്താ ഉള്ളത് പിന്നെന്താ ഉള്ളത് പള്ളിയിൽ ജുമാക്കുഞ്ച മാറ്റിനും അവര് പോണ്ട ജുമാക്കുഞ്ച മാറ്റിനും അവര് പോണ്ട അല്ല പള്ളി കയറിക്കൂടാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല സുന്നത്തിയുമായ തൊട്ടങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫത്തുഹുൽ മുല്ലുള്ളത് എന്താണ
അതുമേള ഹൈലുള്ള സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വഴി കയറിക്കൂടാ ജനാപത്തുള്ള ഒരു സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്കും കയറിക്കൂടാ കുളി നിർബന്ധമായാലും രണ്ടുകൂട്ടർക്കും കയറിക്കൂടാ ഈ എന്നല്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി കയറിക്കൂടാ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിനില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളി പ്രവേശം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒരു കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വക്കീലിനും കാണിയില്ല വെറുതെന്തിന് നേരം പോകണം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചൂടാത്ത ഒരു വർഗമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല സുന്നത്തിയുമായി അങ്ങനെ വർക്കുമില്ല പിന്നെ ജുമായ ജമായത്തിന് പെണ്ണുങ്ങൾ പോകണ്ട അത് പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം അത് പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യാണ് കാരണം രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് സുഖിയാണ് നാലര മണിക്ക് തന്നെ ടോർച്ച് മേടിച്ചിട്ട് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാർ പള്ളിയിൽ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ടോർച്ച് മേടിച്ചിട്ട് സുഖിക്ക് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പോവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുസീബത്ത് പിന്നെ പറയണം അതിന്റെ മുസീബത്ത് പറയണം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ സുഖാനല്ലോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിതം അർപ്പിക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയി കൂടിയവർ പിന്നെ സുബാറല്ല അവരെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് പീഡനം അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കറക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകളെ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് സുബിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണം ഉച്ച സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്നതിൽ കുട്ടികളും അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും വെച്ചിട്ട് ഒരു ജുമേക്കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുന്ന വേറൊരു നിയമം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമമില്ല അതുകൊണ്ട് രബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് ഖൈറു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ സംബന്ധിച്ച് പള്ളി കയറി കൂടാത്തൊരു വർഗമാണ് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജുമാ ജമാഹത്തിന് സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷന്മാരോടുകൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ പള്ളിയിലായാലും പോണ്ട മദ്രസയിലായാലും പോണ്ട മൈതാനിയിലായാലും പോണ്ട ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും അന്യപുരുഷന്മാരോടുകൂടെ ജുമാ ജമാഹത്തിന് പോണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലെ പള്ളി കയറി കൂടാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഞാൻ രണ്ടു നേരം നിട്ടിന്തിരിക്കുകയും വേണ്ട ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ടതും ഇല്ല കാരണം പണ്ടെന്നുള്ള നിയമമാണ് അതിന് കോടതി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മുടക്കമല്ല അന്യപുരുഷന്മാരോടുകൂടി അന്യപുരുഷന്മാരോടുകൂടി അവർക്ക് ജുമാ ജമാഴത്തുകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൂടാ അത് പള്ളിയിലായാലും പോയിക്കൂടാ മൈതാനിയിലായാലും പോയിക്കൂടാ മദ്രസയിലായാലും പോയിക്കൂടാ ഇതാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം മനസ്സിലായില്ലേ അന്യപുരുഷന്മാരോടുകൂടി പാടില്ല അപ്പൊ ഇത് 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 മറ്റൊരു വിഷയ ഈ വിഷയത്തിനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ മുജാഹിദികൾ അവരാണല്ലോ ഇസ്ലാമിനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി നശിപ്പിക്കുന്നവർ അവര് പറഞ്ഞിട്ടാക്കുന്നതാണ് പള്ളിപ്രവേശം പള്ളിപ്രവേശം എന്നുള്ള വാക്ക് അങ്ങനെ പള്ളിപ്രവേശം പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്നേ വരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ഷാഫി മാമൃദ്ലോഹൻ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് فَمَالِمْ تُمِنْهُنَّ مْرَاتًا خَرَجَتْ إِلَى سُهُودِ جُمَعَةٍ وَلَا إِلَى جَمَعَةٍ غَيْرِهَا فِي لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ لَأَطْرِيَ وَبَغَلَ وَرِ جُمَعَةٍ وَرِ جَمَعَةٍ نَبِيَّنَّلُوْدَ بِيْتِلْ لِنْدُ مَغَلَ مَكَلَ بَارِيَ مَارُ وَرِ پَنْنُمْ پُرَپَّتْ بُوَيْدَ إِنَا غَانُنْ إِلَّا جُمَعَةَ جَمَعَةٍ وَرِ پُرَپَّتْ بُوَيْتِ إِلَّا ولو كان لهن في ذلك فضل ستريغلك جماعة جماعة تريد فرفت بوغن ندل واللب النيوم دنجل لعمروهن نبي صحابة دوند قلبكم عيرنو نبي دنجل درداشكم عيرنو نبي دنجل جماعة جماعة تريد فرفت بوغن عن قلب جتت اللہ صحابة عن بدي جتت اللہ فجماعة جماعة تريد فرفت بوغن ندل ناسا في ما ودنجل برنا അതിലൊരു പുണ്യവില്ല അതിന് അവർക്ക് പുണ്യം കിട്ടുക എപ്പോഴാ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ യൂത്ത് ഹുന്ന ഹൈറുല്ല ഹുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടുക സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ള കൊടുത്തൊരു കാരുണ്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മൾ വരെ നിസ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂത്ത കിട്ടുക നമുക്ക് അള്ളാന്റെ കൂത്ത നമ്മൾ പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കണം എന്നാ അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്കാൽ അവർ വരെ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി നല്ല ഇതൊരു ഇളവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയും ഒരു പ്രയാസമില്ല പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവനാണ് ഉത്തരവാദി പഠിക്കാത്തവനാണ് ഉത്തരവാദി ഇസ്ലാം അതിനൊന്നും ഉത്തരവാദിയല്ല എനിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബദ്രു മൗലൂദ് തുറക്കുക അള്ളാന്റെ പേരിന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് ബദ്രു മൗലൂദിന്റെ അവസാനത്തിന് പടച
കാരണം അള്ള പറഞ്ഞു ലേ ഫലില്ലാഹിൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഫദൂഹു ബിഹ അള്ളാഹുന്റെ പേര് മുന്നിർത്തി അള്ളാഹനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ തവസ്സൽന ബി ബിസ്മില്ല എനിയോ എനി നീ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയുടെ നിമിത്തമായി വെച്ച ആളാണല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ നബിയെ മുന്നിർത്തി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അബിൽ ഹാദി റസൂലില്ലാ എനിയോ എനി ഞങ്ങൾ മുന്നിർത്തി ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതേ മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിശ്വാസവും കർമ്മവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരാൻ വേണ്ടിയല്ല ചാനൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല നോട്ടീസ് പേര് കിട്ടാനല്ല സ്വാഗതം പറയാനല്ല നന്ദി പറയാനല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇമാമീങ്ങളും സഹാബികളും സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അധ്വാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു അതിന്റെ മുൻപന്തിയിലുള്ളവരാണ് വാഹിലിൽ ബദിരി ബദിരിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ പുരുത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അധ്വാനിച്ചവരാൽ അവരെയും മുൻനിർത്തി ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ഈ മഹാന്മാരെ ഇടയാളനെ കിട്ടി എന്താണ് മഹദറുത്തുൽ ബദ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് മറ്റൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനോതല് ഫത്തിഹോതല് ഫത്തി ഓതിയാ തന്നെ ജാപുത്രിതായിരിക്കാം പിന്നെ അതിലുള്ളത് അള്ളാഹിന്റെ പേര് വിളിക്കൽ പിന്നെ അതിലുള്ളത് സലാത്ത് പിന്നെ അതിലുള്ളത് സലാമ് പിന്നെ അതിലുള്ളത് ബദ്രീങ്ങളുടെ പേര് പറയല് ബദ്രീങ്ങളെ തവസ്സിലാക്കി റബ്ബിനോട് ദ്വാരക്കൽ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ മഹദർത്തുൽ ബദ്രിയിലുള്ളത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹദർത്തുൽ ബദ്രിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തുടങ്ങണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്തണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മഹദർത്തുൽ ബദ്രിയക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തണം നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കി സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന ീയങ്ങളിൽ ബാഹു നമ്മയും നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആതിന ഫിൽ ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്ത് ഹസനത വഖന അദാബൻ നാർ അർഹമർ റഹീമിനായ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ നടത്തുന്ന ദുആക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ദുആകൾക്കും നീ ഇജാബത്ത് തരണം റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കും ഇതിനോട് സഹകരിച്ചവർക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ ഖൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ിലേക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്ന പലരുമുണ്ട് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് ആര് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് നേർ ചെയ്തവരുണ്ടോ സുടക്ക ചെയ്തവരുണ്ടോ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഖബറിന് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ എസ് എസ് എഫിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ബാപ്പ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയി അതുപോലെ നമ്മുടെ കുമ്മോട് ഇബ്രാഹിം സഖാഫിയുടെ ബാപ്പിന്റെ അനുജന്റെ മകൻ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു അതുപോലെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു എല്ലാ ആളുകളുടെയും കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെല്ലാ സദസ്സുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ് എല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആശയവും ആദർശവും നേതൃത്വവും അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും മെമ്പർമാരായി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അവനെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കൂല ഇവന് കൊടുക്കൂല അവനെ ചേർക്കൂല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവവും ചിന്തയും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആദർശവും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടനകളും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ക്യാമ്പയിൻ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് സജീം മുസ്ലിയാര് പാനൂര് റസീബറായി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആള് ഇല്ല അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ സിറാജ് ഹൃദയെ സഹായിക്കണം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തെ മായുദ്ദീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ
وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سهوذر مباري عدد تدعي أمري